Hi friends, so in the video, la unit 1 la last topic. So, data warehouse and data mining and the difference. Pa ka so, this is basically a basic theory question. Na. Ila, peri level la sum unknown la formula unknown la pure theory question. Na. So, data warehouse course set of points, data mining course set of points. Matto but chena po easy ana topic da rumba custom unknown la. So, chuma ya video la ka points and the PPT la ka points ni ni amo chite. Aada abde make up pani elda na kura po. So, 13 mark la ke kathe ka na possibility irk. So, first data warehouse. So, warehouse na 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 simple terms la go down abde ni amo chika na. So, exam la go down na elda di na na ni ni amo chika concept purier te kandi na sol na go down na ni amo chika na. Data oda go down. So, or go down kula enna rukum. Different types of data are so, different types of data na inna sir. But data source one on the Amazon or cloud are AWS are Data source two on the Google or cloud platform are Data source three on the Microsoft or cloud platform Azure are Sir, moon the arcanuma, moon arcanum necessity la muppa the data sources could are clam. So go down the namina bono, nare at length things on the dump on. அதே மாதிரி டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய டேட்டா சோர்ஸ்ல இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு மூணு process பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்னன்னா அங்க இருந்து டேட்டாவை fetch பண்றது அதுக்கு அப்புறம் transform பண்றது transformனா நமக்கு ஏதோ அதுல चेंज பண்ணனும் காலம் ஸ்ட்ரக்சர் மாத்தணும் ரோ ஸ்ட்ரக்சர் மாத்தணும் ஏதா மாத்தணும் transform பண்ணனும் then finally load பண்ணிரும் so நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள load பண்ணிரும் so basically data source ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி transform பண்ணி நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள load பண்ணிரும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்க டேட்டாவை யார் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அதை டீடைலா அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆன் த ரொம்ப ஹை லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படினா டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னா ஒரு கோடம் டேட்டாவோட கோடம் சோ அங்க மல்டிபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம அக்ரிகேட் பண்ணி அங்க ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிருப்போம் இப்போ பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் போலாம் So, in the points, we can use the same thing. If you have a local author, you can refer to the additional problem. So, the data warehouse is a central repository of information. So, the information is a central repository. So, in the repository, we can analyze the information and the information is analyzed. So, if you have a data warehouse, you can use the data warehouse and the data warehouse. So, you can use the decision. ओके आज का परों डेटा वेरोस के डेटा इंगेल दो आ रहे हैं सो ट्रांसैक्शनल सिस्टम लेन दो आ रहा सो ये पॉन्डलेन लोगों का ट्रांसैक्शन लेन देना है डेटा आ रहा रिलेशनल डीबी ना इन्हें माय एसक्यूएल एसक्यूएल मॉन्गो डीबी आदि लेन दो आ रहा आदत तो वाला वाला इंगेल में ना आ data is like a frequency that is regular interval is like a regular interval is like a daily one or weekly one or so need a port the data on the day that is the problem the data we are useful now so business analyst of the order designation to come we use for long a data engineers use for long a data scientist use for long a decision maker company or a decision maker who use for long and the data arrows like a data on a either to use for one a business intelligence tools so business intelligence tools no no la power bi irukku microsoft excel irukku so idala vachu nama data visualize panna so and the tools ala vachu na data enna abdingira paathittu adha base panni decision eduka pora illa sql oda software use panna enna analytics application ana use panna adukapram paathinga abdina data rows la maina enna pannu consolidates large amounts of data from multiple sources idha nama already paathidom adukapram टाइम आगे टाइम आगे और वन ईयर आज चाहे टू ईयर आज चाहे ना लाइक इप्पर कंपनी रख अमेज़न रख ला गूगल रख ना ये फिर गूगल ले रख ना चुका है ना वन ईयर है नहीं ब्राउज़ पर नहीं टेर गई ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अंते यूज़र अपत्ते ना है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना जो स्टोर आय so other which in a business decision when I declare so over time now historical record store I know other chain a business decision when I had a car at the cup room I'm gonna get data a brief room you know for company will an area teams are good sales team or go marketing team or go finance team or go customer interface team or go so or or team and then a go or data get you sales team and sales data get you marketing team and marketing data get you finance and the finance related data get you कस्टमर इंटरफेस एप्लीकेशन में कस्टमर इब्ली बिहेव पन रहा है आधे कड़े क्यों तो अंदर मारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस लेना डाटा अपुल पनी अंदर डाटा ना स्टोर पनी अच्छी कप रहेंगे वैरोस कुल्ले नेक्स्ट पापू और ये सेकेंड फ्रेंड्स स्लाइड मोमा मटे ओके 
இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வேரோஸ் என்ன சோ டேட்டா வேரோஸுக்கு மொத்தம் நாலு சிம்பிளான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சோ ஹெட்டிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேற ஒன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கவே தேவையில்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சார் சப்ஜெக்ட்னா என்ன எங்களுக்கு எஃப்டிஎஸ் இருக்கு டிஎஸ் இருக்கு ஊப்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே சப்ஜெக்ட் என்னன்னா சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இன்வென்ட்ரி கஸ்டமர் கஸ்டமர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டு டாபிக் வைஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா இருக்கும் ஸோ மொத்தமா குப்பை மாதிரி மொத்த கம்பெனியோட டேட்டா அட் அ டைம் இல்லாம தனித்தனியா சேல்ஸ் டேட்டா தனியா மார்க்கெட்டிங் டேட்டா தனியா ஸோ டேட்டா டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கும் அதான் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க சேல்ஸ் ரிலேட்டடா அதை டேட்டா அனலைஸ் பண்ணணும்னா சேல்ஸ் டேட்டா மட்டும் அனலைஸ் பண்ணா போதும் நெக்ஸ்ட் இன்டெகிரேட்டட் ஸோ இன்டெகிரேட்டட்னா என்னன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து வரும் எனக்கு ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல இருந்து வரும் அமேசான் கிளவுட்ல இருந்து வரும் அசியூர் கிளவுட்ல இருந்து வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்த்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இப்ப மல்டிபிள் இடத்துல வேற வேற மாதிரி எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் போது அது எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்க்கும் போது ஒரு காமன் கன்சிஸ்டன்ட் ஃபார்மேட்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் காமன் ஃபார்மேட்ல இருந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஈஸியா என்னால அனலைஸ் பண்ண முடியும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் நான் வாலட்டை நான் வாலட்டைல்னா என்னன்னா டேட்டா அந்த டேட்டா வேரோஸ் குள்ள இருக்க டேட்டா வந்து எப்போதுமே சேஞ்ச் ஆக கூடாது ஸோ இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னைக்கு டேட் என்ன ஃபிஃப்த் ஜேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஜேன் அன்னைக்கு நான் ஏதோ ஒரு டேட்டா ரீட் பண்றேன் வேரோஸ்ல இருந்து அப்ப எனக்கு ஒரு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இதே நான் திரும்ப தேர்ட் மார்ச் அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ரீட் பண்ணும் போது எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கிடைக்கணும் ஸோ நான் வாலட்டைல்னா என்னன்னா அங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்க டேட்டா வந்து மாறவே கூடாது எப்ப நான் ரீட் பண்ணாலும் அந்த டேட்டா அப்படியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டைம் வேரியன்ட் ஸோ டைம் வேரியன்ட்னா என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டேட்டா கூடயும் அந்த டேட்டா கூட டைம் எப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டோட டைம் அந்த டேட்டா வந்த டைம் என்ன டேட்டோட டேட்டா அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதான் டைம் வேரியன்ட்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் ஆர்கிடெக்சர் இதே ஆர்கிடெக்சராக உங்க லோக்கல் ஆத்தர் புக்கில் த்ரீ டயர் ஆர்கிடெக்சர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டயக்ராம் என்ன அந்த டயக்ராம் வரைங்க ஸோ அதோட அது பெட்டரா இருக்கிறதுனால நான் இந்த டயக்ராம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அங்க த்ரீ டயர்ல இருந்து கீழே இருந்து மேல வரைஞ்சப்பா இங்க லெஃப்ட் டு ரைட் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து போகலாம் லெஃப்ட் சைட்ல என்னன்னா ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியும் ஒரு சாஃப்ட்வேரும் நடந்தால் அதுல நார்மல் ஆப்ரேஷன்ல டிரான்சாக்ஷன் டிபி தேவைப்படும் ஸோ நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனோட டேட்டா பேஸ் இருக்கும் இதை தவிர கிளவுட் டேட்டா பேஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு கூகுள் கிளவுட் இருக்கு இதை தவிர ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்கும் இதை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு டிபி மாங்கோ டிபி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா பேஸ் பிளஸ் மாங்கோ டிபி பிளஸ் ஜிசிபி பிளஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் இந்த எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம என்ன பண்றோம் இடிஎல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இடிஎல்னா என்ன எக்ஸ்ட்ராக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோட் நீங்க இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வேரோஸ்குள்ள லோட் பண்ணிடும் இதை தவிர ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா எக்ஸ்டர்னல் டேட்டானா என்ன அடிஷ்னலா ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற டேட்டா வேற ஏதாவது எனக்கு தேவைப்படுற டேட்டா எது ஃப்ரீயா எனக்கு கிடைக்குதோ அந்த டேட்டாவையும் நான் எக்ஸ்ட்ராக் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோட் பண்ணி என் வேரோஸ்குள்ள லோட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மெட்டா டேட்டான்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு மெட்டா டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னா மெட்டா வந்து டேட்டான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணு இப்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் மெட்டா டேட்டான்னா என்னன்னா டேட்டா அபவுட் டேட்டா ஸோ வழக்கமா இன்டர்வியூல கேட்பாங்க உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுங்கன்னா உங்களை பத்தி சொல்லுங்க மெட்டா டேட்டா என்ன சொல்லணும்னா இங்க இருக்க டேட்டாவை பத்தி சொல்லணும் எவ்வளவு ரோஸ் இருக்கு எவ்வளவு காலம்ஸ் இருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் காலம்ஸ் ஸோ டேட்டா வேற ஸ்கூல்ல எப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அதை பத்தி ஒரு ஓவியூ வந்து மெட்டா டேட்டால ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா கொரி டூல்ஸ் ஸோ கொரி டூல்ஸ்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா மார்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் ஸோ டேட்டா மார்ட் வந்து உங்க புக்ல மேபி இல்லையா இருக்கும் ஆனா எழுதலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஸோ டேட்டா மார்ட்னா என்னன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும் ஸோ இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சேல்ஸ் சேல்ஸுக்குன்னு ஒரு டேட்டா மாட்டு இருக்கும் டேட்டா மாட்னா ஒண்ணுமே இல்லை இந்த டேட்டா வேரோ
ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுற இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த டூல்ஸ் வச்சு நான் இருக்கிற டேட்டா மாட்டில் இருக்க டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி என்ன எனக்கு கன்க்ளூஷன் என்னமோ அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வரப்போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இடிஎல்லோட ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் இதோட முடிஞ்சிச்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நோட் இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில டேட்டா இப்போ நம்ம மெயில் ஐடி இருக்கு மொபைல் நம்பர் இருக்கு ஆதார் நம்பர் இருக்குன்னா அதை தான் அனன அனனமைஸ் பண்ணும் அனனமைஸ்னா என்னன்னா லைக் சீக்ரெட்டாக ஸ்டோர் பண்ணும் யார் தானே எக்ஸாக்டாக தெரியக்கூடாது டிவியில் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஃபோனில் லாக் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல ஃபோனில் இருக்கிற லாக் மாதிரி அப்படின்னு அசைம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத டேட்டாவை நம்ம இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் அன்வான்டட் டேட்டாவை எலிமினேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய இடத்துல காமன் காலம் நேம்ஸ் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ரீநேம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சம்மரி தேவைப்படுது மீன் என்ன மோட் என்ன மீடியம் என்ன அதெல்லாம் தேவைப்பட்டால் கண்டுபிடிப்போம் மிஸ்ஸிங் டேட்டா இருந்தால் அந்த மிஸ்ஸிங் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ரிப்பிடேஷன் டேட்டா இருக்கு மல்டிபிள் டிபியில் ஒரே டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதை கிளீன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மெட்டா டேட்டாலாம் என்னென்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டேட்டா மைனிங் ஸோ டேட்டா ஏரோஸ் முடிஞ்சிச்சு டேட்டா மைனிங் ஸோ மைனிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கோல் மைனிங் ஸோ கோல் மைனிங்னா என்ன இந்த கோல் ஃபீல்டு கேஜிஎஃப் படம் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே கோல்டு மைன் பண்ணுவாங்க ஸோ கோல் மைனிங்னா என்னென்னா கோல் ஃபீல்டில் போயிட்டு மைன் பண்ணி ஸோ எக்கச்சக்க பாறைகள் இருக்கும் அந்த பாறைகளை மைன் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கோல் கிடைக்கும் இல்லைன்னா இப்போ கோல்டு மைனிங்னா கோல்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ டேட்டா மைனிங்னா என்ன எக்கச்சக்க டேட்டா கிடக்கு எதுக்குள்ளே இருக்குது டேட்டா வேரோஸ்க்குள்ளே பல ஜிபிக்கு டேட்டா இல்லை பல டிபிக்கு டேட்டா இருக்குது இந்த டேட்டாவை நான் மைண்ட் பண்ணிட்டு மைண்ட்னா என்ன அதுக்குள்ளே தேடுறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த டேட்டா டிபியில் இருக்குல்ல இந்த டேட்டாலேருந்து யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதான் வந்து டேட்டா மைனிங் ஸோ கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஐடென்டிஃபை பேட்டர்ன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா ஸோ என்ன நம்ம பண்ணுறோம் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ட்ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா பிஸ்னஸ் வந்து இந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி என்ன டிசிஷன் வேணால் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேட்டா மேனிங் என்ன பண்ணுன்னா இதுக்குன்னு ஒரு சில அல்கோத்தம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அல்கோத்தம்ஸை வச்சு தான் மைனே பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரியோரின்னு ஒரு அல்கோத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய அல்கோத்தம் இருக்குது டேட்டா மைனிங்குக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா knowledge discovery of data. That is, டேட்டாலேயே நம்ம knowledge discover பண்ணுறோம் அதனால் knowledge discovery of data. So, the main இதோட டாஸ்க் என்னென்னா டர்ன்ஸ் ரா டேட்டாவை யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் ஸோ டேட்டா மைனிங் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஹெல்த் கேரில் ஸோ ஹெல்த் கேரில் டேட்டாவை மைன் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கேன்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இல்லை கொரோனா இருக்குது ஸோ கொரோனா இருந்தால் நம்ம டேட்டாவில் என்ன பண்ணுறோம் கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஊசி போட்டோமோ அந்த டேட்டா எடுக்கிறோம் யாருக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்களோ அந்த டேட்டா எடுக்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் எங்கே யூஸ் ஆகும் பேங்க்கில் யூஸ் ஆகும் மற்றபடி ஜிபேயில் யூஸ் ஆகும் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கே ஃப்ராட் என்னன்னு பார்ப்போம் சிஆர்எம்னா என்னென்னா கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இது எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் கஸ்டமர் வராங்களோ கஸ்டமர் எங்கெல்லாம் வருவாங்க பேங்க்கில் வருவாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வருவாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ப்ரைவேட் கம்பெனி சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி என்னெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் வச்சுட்டு கஸ்டமரை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க தென் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜி இன்ஜினியரிங்னா என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸில் எனக்கு டேட்டா கிடைக்கிது அந்த டேட்டா வச்சு நான் என்ன சார் மைண்ட் பண்ண போகிறேன் அங்கே ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அந்த மெஷினில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனில் எங்கே யூஸ் ஆகுது எஜுகேஷனில் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ எவ்வளோ பேர் அட்மிஷன் எவ்வளோ பேர் நடக்குது எவ்வளோ பேர் பாஸ் அவுட் ஆகிறாங்க பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஸோ அது எல்லாமே டேட்டா தான் அதுலேருந்து ஒரு ஒரு டேட்டாலேருந்து நம்ம நமக்கு என்ன கோலோ அந்த இன்ஃபர்மேஷ
பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ்னா குரூப் குரூப்பா எப்படி வாங்குறாங்க ஸோ போன் கூட சேர்த்து என்னெல்லாம் வாங்குறாங்க டெம்பர் கிளாஸ் வாங்குறாங்க கவர் வாங்குறாங்க மெமரி கார்டு வாங்குறாங்க ஸோ என்னெல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு போன் கூட நம்ம கம்பைண்டா மார்க்கெட்ல இருக்கிற அந்த டிரான்சாக்ஷனை சேர்த்து அது சொல்லும் தென் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டேட்டா மீனிங் இந்த ஸ்லைட் ஒண்ணுமே ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு லாஸ்டா டேட்டா மைனிங்க்கும் டேட்டா வேற ஹவுசிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸை வச்சு நீங்க மீதி எல்லாம் பார்க்கலாம் இதை வச்சு அட்லீஸ்ட் பில்ட் அப் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ டேட்டா மைனிங்னா என்ன டேட்டா பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்க வந்து டேட்டா மைனிங் டேட்டா வேற ஹவுஸ்னா என்ன ஸோ அது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்கு அதுக்கப்புறம் மெயின் ப்ராசஸ் என்ன டேட்டா மைனிங்ல எக்ஸ்ட்ராக்டிங் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா ஃப்ரம் லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல என்ன மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல டேட்டா கம்பைன் பண்ணி சிங்கிளா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா மைனிங் யார் பண்ணுவா ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க நீ வேற ஹவுஸிங்கும் இன்ஜினியர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த இன்ஜினியர்ஸ் பேர் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெசிக்னேஷன் பேர் இங்கே வந்து இவங்க வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இல்லை பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்து கண்டினியூஸாக அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் வேற ஹவுசிங் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா மைனிங் என்ன பண்ணும் பேட்டர்ன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண என்னெல்லாம் அல்கோ தமிழ்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் வேற ஹவுசிங் என்ன பண்ணும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஏதாவது எரர் இருக்குன்னா அந்த எரர்லாம் நம்மளால டேட்டா மைனிங்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் வேற ஹவுஸோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃப்ரீக்வெண்டா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி எப்ப வேணா டெசிஷன் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா மைனிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியண்டா இருக்கும் ஸோ முன்னெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ டேட்டா மைனிங் யூஸ் பண்றோம்னா இன்னும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நடந்துடு அதுக்கப்புறம் டேட்டா வேறோஸோட லைக் இது எக்ஸாக்ட் சேம் டு சேம் டிஃபரன்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா இங்கே ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேட்டா வேறோஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டேட்டா ஸோ சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு ஒரு வெர்டிக்கல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டேட்டாவையும் அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டா என்ன எம்எல்எல் கோத்தம் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை ஆனால் எரர் ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சுன்னா கான்சிக்வன்ஸ் ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா வேறோஸ்ல ஸோ அங்க இருக்கிற டேட்டா வந்து கரெக்டா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா டேட்டா குவாலிட்டி வந்து மோசமா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் எக்ஸாம் நீங்க இந்த கொஷின் கேட்டா எழுதிடலாம் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங